வணக்கம் அகிலம் ஜெயபாலன் பேசுகிறேன் வெளிநாட்டு வியாபார நிலவரங்களை பற்றி தொடர்ந்து விரிவாக பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்று எபிசோடில் ஏற்றுமதி வியாபாரத்தில் பாதுகாப்பான முறையில் வியாபாரம் செய்வதற்கு என்னென்ன ஏற்பாடுகள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் தெளிவாக விளக்கமாக பேச போகிறோம் உள்நாட்டு வியாபாரத்துக்கும் வெளிநாட்டு வியாபாரத்துக்கும் கடல் அளவுக்கு வேறுபாடுகள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் இந்த வெளிநாட்டு வியாபாரத்தின் மூலமாக நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி சம்மந்தப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினால ஏற்றுமதி வியாபாரத்துக்கு அரசாங்க தரப்பில் இருந்து நிறைய திட்டங்களும் நிறைய அறிவிப்புகளும் நிறைய நிறுவனங்களும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ கடல் கடந்து பல நாடுகளுக்கு பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தாண்டி வெவ்வேறு நாடுகளுக்கு வியாபாரம் செய்யும்போது பல பிரச்சனைகள் வருது ஐம்பதாயிரம் கிலோமீட்டரு பதினஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் தாண்டி உள்ள ஒரு நாட்டில் உண்மையிலேயே அப்படி ஒரு இறக்குமதியாளர் இருக்காரா இல்லையா இருக்காருன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது இருந்தால் அவரை நம்பி எப்படி வியாபாரம் செய்வது அப்படிங்கிற கேள்வியெல்லாம் வருது இப்போது உள்நாட்டில் வந்து எல்ஐசி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் அப்படின்னு ஒரு நிறுவனம் இருக்குது ஜிஐசி ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கூட்டு நிறுவனங்கள் நிறையா இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டுமே எல்ஐசி ஜிஐசி இரண்டுமே மு முந்தி வந்து சுதந்திரமாக தனிச்சையாக செயல்பட்டுக்கிட்டு இருந்தது அரசாங்க நிறுவனமாக இருந்தாலும் அவங்களுடைய தனி சுய கட்டுப்பாட்டில் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருந்தது இந்த சமீபத்தில் ஒரு சுமார் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் ஐஆர்டிஏ அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு மத்திய அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்பட்டது இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் எல்லாம் செயல்படணுங்கிற ஒரு நடைமுறைகள் செயல்படுத்தப்பட்டது இப்போ எக்ஸ்போர்ட் வியாபாரத்தில் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்னா வெளிநாட்டுக்கு பொருளை விற்கிறமே அந்த நாட்டில் உள்ள இறக்குமதியாளர் பையர் வாங்குகிறவர் நமக்கு பணம் அனுப்புவாரா பாதுகாப்பாக வந்து சேர்ந்துருமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வியாபாரம் செய்கிற எல்லாருக்கும் வரத்தான் செய்யும் அப்போ அந்த மாதிரி பேமெண்ட் ரிஸ்க்கு பணம் வசூலிப்பதில் ஆபத்து இருக்கா இல்லையா இருந்தால் எவ்வாறு செய்வது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது இப்போ அந்த சூழ்நிலையில் எல்ஐசி எப்படியோ ஜிஏசி எப்படியோ அதே போல் எக்ஸ்போர்ட் வியாபாரத்துக்கு இசிஜிசி எக்ஸ்போர்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் மத்திய அரசால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழிலேயே உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இசிஜிசிங்கிற நிறுவனம் எல்ஐசி எப்படி உயிருக்கு பாதுகாப்பு இன்சூரன்ஸ் திட்டங்கள் வச்சுருக்கோ திடீர்னு ஒரு குடும்பத்தில் ஒருத்தர் குடும்ப தலைவர் இறந்து போயிட்டாருன்னா அந்த குடும்பம் நிராதரவாக போயிடக்கூடாதுங்கிறக்காக வேண்டி இன்சூரன்ஸ் திட்டங்கள்லாம் வச்சுருக்காங்க உயிருக்கு பாதுகாப்பு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அடுத்து ஜிஐசி ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஒரு பில்டிங் கொலாப்ஸ் ஆகி விழுந்துருது வெள்ளத்தில் எல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிடுது தீ பிடிச்சி எல்லாம் எரிஞ்சு போயிடுது ஆக்சிடெண்டில் கைகால் போயிடுது ஸோ இந்த மாதிரி உயிர் அல்லாத நான் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் திட்டங்களை ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் அதன் நிறுவனங்கள் மூலமாக செயல்படுத்துது அது கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்க வேண்டியது அதே போல் இசிஜிசிங்கிற நிறுவனம் எக்ஸ்போர்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் ஏற்றுமதி கடன் உத்தரவாத கழகம் அப்படின்னு தமிழில் பேர் அந்த நிறுவனம் வந்து எக்ஸ்போர்ட்டில் ரிஸ்க் உள்ள பேமெண்ட் திட்டங்களுக்கு ஆபத்தான பணம் வசூலிக்கும் முறைகளுக்கு இன்சூரன்ஸ் வழங்கும் திட்டங்களை கடந்த கிட்டத்தட்ட அறுபது வருஷமாக அதை செயல்படுத்திட்டு வந்துட்டுருக்காங்க இசிஜிசி அப்படிங்கிற நிறுவனம் இதோடைய தலைமை அலுவலகம் வந்து பாம்பேயில் இருக்குது கிளை அலுவலகங்கள் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னையில் நாலு இடங்களில் இருக்குது ஸ்பென்சர் பிளாசாவில் ரெண்டு ஸ்பென்சர் பிளாசாவும் அது பக்கத்துலேயும் ரெண்டு அலுவலகங்கள் பெரிய மேடுங்கிற ஏரியாவில் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் அங்கே ஒரு அலுவலகம் இங்கே சதர்ன் சைடில் 
குரோம்பேட்டைங்கிற ஏரியாவிலையும் இருக்கு இது தவிர கோயம்புத்தூரில் சேலத்தில் கரூரில் திருப்பூரில் சேலத்தில் மதுரையில் கோயம்புத்தூர் தூத்துக்குடி இது மாதிரி தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பத்து இடங்களில் இவங்களுடைய அலுவலர்கள் இருக்கு இவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா முத முதல்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு புதுசாக வந்த எக்ஸ்போர்ட்டரோ அல்லது பல ஆண்டுகள் ஏற்றுமதி துறையில் இருக்கிறவரோ ஒரு இம்போர்ட்டை டீல் பண்ண விரும்புகிறார்கள் முதல் முறையாக அந்த இம்போர்ட்டர் வந்து எப்படிப்பட்டவர் இதுக்கு முன்னால் தவறுகள் எதுவும் பேமெண்ட்டில் எதுவும் ப்ராப்ளம் பண்ணியிருக்காரா இதை அவர் பேரில் பிளாக் மார்க் எதுவும் இருக்கா அப்படிங்கிற பற்றி விவரங்கள் நமக்கு தெரியாது எக்ஸ்போர்ட்டர் நமக்கு தெரியாது அந்த நாட்டில் நேரம் நீங்கள் போய் பார்த்தாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதே சமயத்தில் ரேட்டிங் கம்பெனிகள்ட்டு இந்தியாவில் நிறையா இருக்குது ஊரக அளவில் நிறையா இருக்குது அதில் ரொம்ப பிரபலமான ஒரு நிறுவனம் வந்து டிஎன்பி அப்படின்னா சென்னையில் கூட அது கூட அறுவலர் டன் அண்ட் பிராட் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்ட்டு இன்னும் நிறையா நிறுவனங்கள்லாம் இருக்குது இவங்ககிட்ட போய் அந்த இறக்குமதியாளரை பற்றி அபிப்பிராயம் கேட்டால் தகவல் சேகரித்து சொல்கிறதுக்கு சுமார் பதினைஞ்சு நாளிலேருந்து ஒரு மாத காலமும் கட்டணங்கள் சாதாரண ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா ரேஞ்சில் வந்து கட்டணங்கள் கேட்குறாங்க அவங்க வந்து நம்பிக்கையானவர்களாக இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவ்வளோதான் சொல்லுவாங்களே தான் அது ஒரு ஒப்பீனியன் தான் ஆனால் இசிஜிங்கிற நிறுவனம் என்ன செய்யுதுன்னா நம்ம அது நேரம் போய் இசிஜிசிங்கிற நிறுவனத்தில் இந்த இம்போர்ட்டை நான் டீல் பண்ண விரும்புகிறேன் இவர்கிட்ட டீல் பண்ணலாமா இவருடைய பேக்ரவுண்ட் என்னங்கிற கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஐநூறு ரூபாய் கட்டணம் வாங்கிக்கிட்டு அந்த இம்போர்ட்டுடைய பேக்ரவுண்டை பார்த்து இவர் இதுக்கு முன்னால் எதுவும் தவறுகள் எதுவும் செய்யலை அவருடைய ட்ராக் ரெக்கார்டு கிளீனாக இருக்குது அதனால் எங்ககிட்ட இன்சூரன்ஸ் திட்டங்களின் மூலமாக நீங்கள் சேர்ந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுக்குறாங்க ஒருவேளை இதுக்கு முன்னால் அந்த இறக்குமதியாளர் ஏற்கனவே ஒருத்தரிடமோ பலரிடமோ பண மோசடிகள் செய்து வர இருந்தால் தெரிஞ்சிருந்தா அவங்க பிளாக் மார்க்கில் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு நாங்கள் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் பண்ண முடியாது நாங்கள் தரவும் மாட்டோம் நீங்கள் பண்ணவும் வேண்டாம் விட்டுருங்க அப்படின்னு ஒரு லீகல் ஒப்பீனியன் மாதிரி ஒரு அபிப்பிராயம் சொல்லி ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இந்த வேலையை இசிஜிசிங்கிற நிறுவனம் முதல்ல செய்யுது ரெண்டாவதாக இப்போ இசிஜிசிங்கிற நிறுவனத்தில் நாம் போய் ஒரு இம்போர்ட்டரை பற்றி கேட்க போகிறோம் அந்த இம்போர்ட்டரை பற்றிய தகவல்கள் கம்ப்யூட்டரில் டேட்டா பேஸ்லேயே வச்சுருக்காங்க சுமார் ரெண்டு லட்சம் இறக்குமதியாளர்களை பற்றிய விவரங்கள் இசிஜிசியோட டேட்டா பேஸ்லேயே இருக்குது போய் பார்த்தது கட் டக்குன்னு கம்ப்யூட்டர் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஒப்பீனியன் சொல்லிடுறாங்க சப்போஸ் அவங்கக்கிட்ட அந்த தகவல்கள் டேட்டா பேஸில் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அதை தலைமை அலுவலகத்துக்கு பாம்பேக்கு தெரியப்படுத்தி அந்த நாட்டில் உள்ள ரேட்டிங் கம்பெனியோட தொடர்பு கொண்டு அவரை பற்றி அந்த இறக்குமதியாளரை பற்றிய பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க இதுக்கு ஒரு பதினைஞ்சு நாள் எடுத்துக்குவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டர் வெளிநாடுகளில் உள்ள ஒரு இறக்குமதியாளரிடம் தொடர்பு கொண்டு பிஸ்னஸ் பண்ணலாமா இல்லையாங்கிற ஒரு அபிப்பிராயத்தை அரசாங்க தரப்பிலிருந்து சொல்கிறதுக்கு ஒரு நிறுவனம் இசிஜிசி ஸோ இசிஜிசி வந்து எல்ஐ சிஜிஏசி மாதிரி முழுக்க முழுக்க மத்திய சர்க்கார் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கக்கூடிய ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நிறுவனம் தான் இது அதில் எந்த விதமான தவறும் கிடையாது அடுத்தபடியாக சாதாரணமாக ஒருத்தர் எக்ஸ்போர்ட்டில் இருக்கார் எக்ஸ்போர்ட் வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது அவர் முதல் தடவையாகவோ முதல் இறக்குமதியாளரோ ரெண்டாவதோ மூணாவதோ நாலாவதோ அல்லது பல முறைகள் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது அந்த இறக்குமதியாளர் கொடுக்கக்கூடிய ஆர்டரை பொறுத்து அந்த ஆர்டரை ஏற்று செய்யலாமா இல்லையா அப்படின்னா ஒரு முடிவெடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு வர்றார் அந்த முடிவெடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை எதை பொறுத்தது அப்படின்னா விற்கப்போகிற பொருளுக்கு அந்த இறக்குமதியாளர் பணம் தருவதை பொறுத்தது அந்த சூழ்நிலை பொறுத்து அவர் முடிவு எடுக்கணும் ஒருவேளை அந்த இறக்குமதியாளர் முழுக்க முழுக்க முன்பணத்தோட அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்டோட ஆர்டர் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அவரை பற்றி இவர் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் எந்த விதமானதும் பேமெண்ட் கொடுக்க ஐம்பது ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு ஆர்டர் கொடுக்குறாரு ஐம்பது லட்ச ரூபா முன்பணம் கொடுக்குறாரு முன்பணம் வந்ததுக்கப்புறம் அவருக்கு சரக்கு தயார் பண்ணி அனுப்ப போகிறாரு அதில் எந்த விதமான ஆபத்தும் ஏற்றுமதியாளர்கள் கிடையாது அதுக்கு இன்சூரன்ஸ் கவரேஜும் சம்மந்தமே கிடையாது 
அந்த முன்பணம் வந்து பார்ட் அமௌண்ட் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் தராங்கன்னு வச்சுங்க ஒரு இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு ஆர்டர் கொடுக்குறாரு பத்து லட்ச ரூபா முன்பணம் தர்றாரு மீதி பத்து லட்ச ரூபா சரக்கை தயார் பண்ணி அனுப்பி வந்து சேர்ந்ததும் பணம் கட்டி எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்கிறாரு இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் அதில் ஆபத்து இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம மேலெழுந்த வாரியாக பார்க்கக்கூடாது கொஞ்சம் ஆழமாக யோசிச்சு பார்க்கணும் இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காரு பத்து லட்ச ரூபா முன்பணம் கொடுத்துருக்காரு பத்து லட்ச ரூபா வந்துருச்சு இருபது லட்ச ரூபா சரக்கு தயார் பண்ணி கப்பலில் ஏற்றி அனுப்ப போகிறோம் கப்பல்லையோ அல்லது விமானத்துலேயோ அனுப்ப போகிறோம் அங்கே போய் சேர்ந்ததும் இவர் பத்து லட்ச ரூபா கட்டினா தான் இருபது லட்ச ரூபா சரக்கு டெலிவரி எடுக்க முடியுமே தவிர அந்த டெலிவரி எடுக்காமல் விட்டுட்டால் அவருக்கு பத்து லட்ச ரூபா நஷ்டம் ஏற்படுது ஸோ அதனால் எடுக்காமல் இருக்க மாட்டார் அதனால் அந்த நேரத்தில் வந்து இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் அதில் பேமெண்ட்டில் ரிஸ்க்கு கிடையாது இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் அவசியம் இல்லை ஸோ இதெல்லாம் கேஸ் டு கேஸ் பேசிஸில் யோசித்து டிசைட் பண்ணணுமே தவிர பிளைண்டாக திங்க் பண்ணக்கூடாது அப்போ முழு தொகை அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்டோ அல்லது பார்ட் அமௌண்ட் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்டோ வரும்போது பெரும்பாலும் இசிஜிசியுடைய இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் அவசியம் இல்லைங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வருது பல பேர் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்டு ஃபுல் அமௌண்ட்டாகவும் பார்ட் அமௌண்ட்டாகவும் வாங்கி தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் ரெண்டாவது முன்பணம் பார்ட் அமௌண்ட்டோ ஃபுல் அமௌண்ட்டோ தருவதற்கு அவருக்கு விருப்பம் இல்லை அல்லது ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லி அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் கொடுக்க முடியல அப்படின்னு இம்போர்ட்டர் சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறப்போ லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் எல்சி அடிப்படையில் வியாபாரம் செய்யலாம் அப்படி எல்சிங்கிறப்போ அந்த லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் வந்து இறக்குமதியாளரும் சார்பில் இறக்குமதியாளர் வங்கி ஏற்றுமதியாளருக்கு பணம் தருவதற்கு கொடுக்கக்கூடிய உத்தரவாத கடிதம் கேரண்டி லெட்டர் ஃபார் பேமெண்ட் டு த எக்ஸ்போர்ட்டர் பை த இம்போர்ட்டர்ஸ் பேங்க் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் தி இம்போர்ட்டர் இப்போ இந்த மாதிரி எல்சியோட ஆர்டர் வரும்போது நீங்கள் இதை கொஞ்சம் நல்ல ஆழமாக கவனிக்கணும் எல்சிங்கிறது பெரும்பாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பெரும்பாலும் ஆனால் எல்சியோடு ஆர்டர் வாங்கும்போது மிக 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 ஜாக்கிரதையாக கவனமாக செய்யணும் இல்லைன்னா ஒரு சிறிய தவறு ஏற்பட்டாலும் அது பிரச்சனைக்குரியதாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக வியாபாரத்தில் உள்ள முழுமையான அக்கறை அதில் இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது அந்த எல்சியோடு ஆர்டர் வாங்கும்போது எல்சியில் நிறைய பிரிவுகள் இருக்கு அந்த பிரிவுகளை பொறுத்து அது முழுக்க முழுக்க பாதுகாப்பானதா அது எந்த பேங்கில் வெளிநாட்டில் எல்சி ஓப்பன் பண்ணப்பட்டது என்ன எல்சியாக ஓப்பன் பண்ணப்பட்டிருக்கு எல்சியில் பல பிரிவுகள் இருக்குன்னு சொன்னேன் இப்படிங்கிற பல விஷயங்கள் வந்து ஆழமாக பரிசீலனை பண்ணி பார்க்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுது அப்போ ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு வந்து போதிய முன் அனுபவம் இல்லைங்கிற காரணத்தினால அவர் வங்கியையும் இசிஜிசியும் கலந்து பேசி முடிவெடுக்கணுமே தவிர தானாக முடிவெடுக்கக்கூடாது கொஞ்சம் அனுபவம் உள்ளவங்க விவரம் தெரிஞ்சவங்களை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு முடிவெடுக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது அப்போ எல்சியில் பேமெண்ட் வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பெரும்பாலும் அதில் ஆபத்துக்கு வழி இருக்காது பெரும்பாலும் இருந்தாலும் கொஞ்சம் அது ஆபத்து இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு எங்கேருந்து வந்தது எந்த எந்த பேங்க்லேருந்து வந்தது என்ன டைப் ஆஃப் எல்சி இப்படிங்கிற காரணங்களை பொறுத்து அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது லோ ரிஸ்க்கு அப்படி ஒரு லோ ரிஸ்க்கு இருந்தால் அப்போ நீங்கள் இசிஜிசிங்கிற எக்ஸ்போர்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷனில் போய் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது அதுக்கு பிரிமியம் ரொம்ப குறைவாக தான் வச்சுருப்பாங்க பொதுவாகவே இசிஜிசியில் எந்த நாட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதை பொருத்தும் எந்த முறையில் பேமெண்ட் வாங்குறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு ஆர்டர் வாங்கியிருக்கோம் எல்சியா அல்லது டிபியா அல்லது டிஏவா இந்த பேமெண்ட் முறைகளை பொறுத்தும் எந்த நாட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறோங்கிறதை பொறுத்தும் அவங்களுக்கு கட்ட வேண்டிய இன்சூரன்ஸ் பிரிமியர் ரேட் வந்து டிஃபர் ஆகும் பல வகைகளில் மாறும் இதை அவங்கள நேர் போய் கன்சல்ட் பண்ணால் அவங்க தெளிவாக கைடு பண்ணுறாங்க அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை அப்படி செய்யும்போது உங்களுக்கு எல்சியில் லோ ரிஸ்க் இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் எல்சியில் நீங்கள் இசிஜிசி கவரேஜ் வேணுமா வேணாமா அப்படிங்கிறத நீங்களாகவும் அனுபவம் ஏற்பட ஏற்பட முடிவு பண்ணலாம் அல்லது இசிஜிசி எப்போவுமே கன்சல்ட் பண்ணியும் முடிவெடுத்து செயல்படலாம் ஒன்று ரெண்டாவதாக டிபி பேமெண்ட் முறை டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆன் பேமெண்ட் ஆர்டர் கொடுக்குறாரு சரக்கு தயார் பண்ணி அனுப்பிங்க எங்கள் நாட்டுக்கு வந்ததும் பேங்கில் பணம் கட்டி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறதாக அர்த்தம் டிபின்னா 
டிபியில் ஆர்டர் வாங்கி செய்கிறதாக இருந்தால் அவர் சரக்கு தயார் பண்ணி அவங்க நாட்டுக்கு போனதும் பணம் கட்டி எடுத்துட்டாருன்னு சொன்னால் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது பணம் கட்டி எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லி ஆர்டர் கொடுத்துட்டு சரக்கு போய் சேர்ந்தது பணம் கட்டையானால் நமக்கு சிக்கல் வரும் ஸோ டிபி டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆன் பேமெண்ட் கேஷ் ஆன் டாக்குமெண்ட்ஸு கேஷ் ஆன் டெலிவரி சிஓடி சிஏடி இப்படி பல வகையில் சொல்லுவாங்க எல்லாமே ஒன்று தான் அப்போ டிபியில் பண்ணும்போது இசிடிசி கவரேஜ் உங்களுக்கு தேவையான கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அடுத்ததாக டிஏ பேமெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆன் அக்செப்டன்ஸ் இது சுருக்கமாக சொல்ல போகிறதா இருந்தால் கடனுக்கு விற்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஒரே வார்த்தையில் சொல்கிறதா இருந்தால் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு டிஏல ஆர்டர் தரேங்கிறாரு சரக்கு தயார் பண்ணி அனுப்புங்க எங்கள் நாட்டுக்கு வந்ததும் பணம் கட்டாமலேயே டெலிவரி எடுத்துக்கிட்டு விற்றுட்டு மூணு மாதம் கழித்து பணம் தர்றேங்கிறாரு மூணு மாதம் கழித்து தருவார்னு சொன்னால் நீங்கள் அனுப்பலாம் தரலை என்ன என்ன செய்கிறது மூணு மாதம் கழித்து ஆளே அங்கே இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆபத்தானது டிஏ உள்நாட்டு வியாபாரத்தில் கூட அந்த மாதிரி வியாபார முறைகளுக்கு பணம் வசூலிக்கிற ஆபத்தான முறைகளுக்கு அரசாங்கம் எந்த விதமான நிறுவனங்களையும் உருவாக்குறது இல்லை இது வரைக்கும் இப்படி எக்ஸ்போர்ட்டில் இது அறுபது வருஷமாக அந்த நிறுவனம் செயல்பட்டுட்டு இருக்குன்னு சொன்னேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழிலிருந்து அறுபத்தஞ்சு வருஷமாக செயல்பட்டுட்டுருக்கு அப்போ அந்த டிஏ டிபி எல்சி இதுகளுக்கு இசிஜிசிங்கிற நிறுவனம் நமக்கு ஒத்துழைப்பு தரக்கூடிய காரணத்தினால அவங்கள கன்சல்ட் பண்ணி செய்யலாம் அதே மாதிரி இசிஜிசியில் பலவிதமான இன்சூரன்ஸ் திட்டங்கள் வச்சுருக்காங்க ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னால் மூணே மூணு திட்டங்கள் மட்டும் இருந்தது ஸ்பெசிஃபிக் ஷிப்மெண்ட் பாலிசி அப்படின்னு ஒரு ஆர்டருக்கு ஒரு பாலிசி அப்படின்ட்டு ஷிப்மெண்ட் காம்ப்ரிஹென்சி எஸ் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எஸ்சிபி அப்படின்னு ஒன்று இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி திட்டங்கள்லாம் முந்தி இருந்தது இப்போ நிறைய திட்டங்கள் கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு பதினஞ்சு திட்டங்கள் இப்போ இது வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்காங்க சிங்கிள் பயர் பாலிசி மல்டி பயர் பாலிசி டேர்ன் ஓவர் பாலிசி இந்த மாதிரி பலவிதமான பாலிசிகள் நிறைய கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்போ ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டர் வந்து இசிஜிசி அலுவலகத்தை நேரடியாக தொடர் கொள்ளும் போது அவருக்கு இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் வேணுமா வேணாமா வேணும்னா எந்த திட்டம் பொருத்தமாக இருக்கும் இப்படிங்கிற முறைகளில் அந்த இசிஜிசியில் உள்ள டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸரோ அல்லது பிரான்ச் மேனேஜரோ போதுமான அளவில் நமக்கு கைடன்ஸ் கொடுத்து உதவி செஞ்சுட்டு இருக்காங்கிறதால பேமெண்ட் முறைகளை கூடுமான வரைக்கும் அவங்கள கன்சல்ட் பண்ணி செய்கிறது நல்லது அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஸோ இசிஜிசி எக்ஸ்போர்ட்டு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம்னு கருதலாம் அதில் ஒன்றும் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது நல்ல முறையில் திட்டங்கள்லாம் செயல்பட்டுட்டு இருக்காங்க ஆனால் அதே அதே நேரத்தில் கூடுமான வரைக்கும் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்தாக எங்கள் ட்ரைனிங் வர்றவங்கள்ட்ட நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் கூடுமான வரைக்கும் டிஏடிபி டேமில் வியாபாரம் பண்ணுறதை தவிர்க்கிறது கூடுமான வரைக்கும் நல்லது அப்படின்ட்டு இப்போ இப்படி சொல்லும்போது இசிஜி சரியில்லை அப்படின்னு சொல்கிறத தப்பாக புரிஞ்சக்கூடாது கூடுமான வரைக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறது நல்லது ஸோ பெரும்பாலும் இந்தியாவுக்கு வரக்கூடிய வியாபாரம் எக்ஸ்போர்ட் வியாபாரம் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்டு எல்சி அடிப்படையில் தான் மெஜாரிட்டி பிஸ்னஸ் நடத்திக்கிட்டு இருக்கே தவிர டிஏடிபியில் நடக்கக்கூடிய வியாபாரங்கள் மிகவும் குறைவு அப்படிங்கிறது புள்ளி வரங்கள் மூலமாக நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு தகவல் ஸோ அதனால் இசிஜிசிங்கிற விமானத்துடைய சேவையை பயன்படுத்தி செய்யலாம்ங்கிறது என்னுடைய முதல் கருத்து அடுத்தபடியாக ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஜிஐசி அதாவது ஒரு பொருளை வந்து நம்ம நாட்டில் இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு பக்கத்தில் உள்ள நாடோ தூரத்தில் உள்ள நாடோ கப்பல் மூலமாகவோ அல்லது விமானம் மூலமாகவோ அல்லது ரயில் மூலமாகவோ அல்லது லாரி மூலமாக ட்ரக் மூலமாக இங்கேருந்து பங்களாதேஷுக்கு நேபாளத்துக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து இங்கேருந்து நேர லாரியிலேயே சரக்குகளை கொண்டு போகலாம் ஸோ இப்படி பல வகையான மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இருந்தாலும் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிறதுல சுமார் தொண்ணூறு பர்சன்ட்டு சரக்கு கப்பல் மூலமாக தான் போகுது ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட்டு விமானம் மூலமாக போகுது ஏன்னா விமானம் மூலமாக சரக்கு அனுப்பி அனுப்பி வைக்கிறப்போ கட்டணம் மிக அதிகமாக போகிறதால கட்டுபடி ஆகாது அதனால் விதிமுறைகள் உட்பட்ட ஒரு சில பொருள்களுக்கோ அல்லது அவசரமாக தேவைப்படக்கூடிய பொருள்களுக்கோ அல்லது மிகவும் சீக்கிரத்தில் கெட்டு போகக்கூடிய பொருள்களுக்கோ இதை தான் விமானம் மூலமாக அனுப்புகிறாங்களே தவிர மீதி எல்லாம் கப்பலில் தான் அனுப்புகிறாங்க ஈவன் கப்பலில் கூட கோல்டு ஸ்டோரேஜ் குளிர்சாதன வசதிகளோட சரக்கு கெட்டு போகாமல் அனுப்புகிற வசதிகளும் இருக்குது 
ஒரு சரக்கை வந்து இந்தியாவிலேருந்து வெளிநாட்டுக்கு கப்பலிலோ விமானத்திலோ வேறு முறையிலோ அனுப்பும்போது போகிற வழியில் ஆக்சிடெண்ட் ஆகியோ கப்பல் கவுந்து போயோ விமானம் கிராஷ் ஆகியோ அல்லது சரக்கு திருடு போயோ பிரிஃபரேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திருடு போகிறத இந்த மாதிரி வகைகளில் அல்லது சரக்கு ஒன்றோடு ஒன்று மோதி டேமேஜ் ஆகியோ போகும்போது அது ஒரு இழப்பை ஏற்படுது டிரான்சிட் லாஸ் செல்லும் வழியில் இழப்பு அப்படின்னு அதுக்கு பேர் அந்த டிரான்சிட் லா லாஸில் சரக்கு போகும்போது அதுக்கு இழப்பீடு இழப்பீடு வேண்டியதாக இருக்கு அதனால் எக்ஸ்போர்ட் வியாபாரத்தில் எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னா இசிஜிசிங்கிற நிறுவனத்தில் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் பண்ணுறது கட்டாயமாக வைக்கலை இஷ்டப்பட்டால் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் பண்ணிக்கங்கன்னு தான் வச்சுருக்காங்க ஆனால் ஜிஐசியில் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷனில் ஒரு சரக்கு இந்தியாவிலேருந்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பும்போது கட்டாயமாக இன்சூர் பண்ணி தான் அனுப்பணும் இன்சூர் பண்ணாமல் அனுப்ப முடியாது அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க அப்போ அந்த சரக்கை இன்சூர் பண்ணுற வேலையை இந்தியாவிலேயோ அல்லது இறக்குமதியாளர் அவர் நாட்டிலேயோ எங்கே வேணாலும் பண்ணிக்கலாங்கிற ஒரு சாய்ஸை வச்சுருக்காங்க எங்கே வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் எங்கே பண்ணினாலும் அந்த செலவை வந்து பையர் தான் பேர் பண்ண போகிறார் இம்போர்ட்டர் தான் பேர் பண்ண போகிறார் எக்ஸ்போர்ட்டர் பேர் பண்ண போகிறது இல்லை இங்கேருந்து சரக்கை இது இன்சூர் பண்ணி அனுப்புகிறாருன்னா அந்த இன்சூர் பண்ணக்கூடிய செலவுகளை விலையில் சேர்த்து தான் சொல்லுவாரே தவிர அதை இவர் எக்ஸ்போர்ட்டர் பேர் பண்ணுறாருன்னு அர்த்தம் இல்லை ஒருவேளை அவர் இங்கே இன்சூர் பண்ணார்னா எக்ஸ்போர்ட்டர் இன்சூர் பண்ணார்னா இன்சூரன்ஸ் பாலிசியோடு சேர்த்து சரக்கு அனுப்புகிறாரு ஒருவேளை இறக்குமதியாளர் அவருடைய நாட்டிலேயே இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருந்தார்னா கவர் நோட்டுன்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க அதை இங்கே அனுப்புகிறாரு அதை இங்கே சரக்கோடு சேர்த்து எக்ஸ்போர்ட் அனுப்பி வைக்கிறாரு ஆக மொத்தத்தில் இன்சூரன்ஸ் பண்ணாமலும் சரக்குகளை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்ப முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு அதனால் பாதுகாப்பான முறையில் பொருள் போய் சேரும் ஒரு வேலை இழப்பு ஏற்பட்டால் நஷ்டம் இட இறக்குமதியாளர் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணும்போது அந்த செலவுகள் வந்து சாதாரணமாக நூறு ரூபாய்க்கு பத்து பைசா வரக்கூடிய அளவு தான் இன்சூரன்ஸ் கட்டணங்கள் அதுக்கு மெரைன் இன்சூரன்ஸ் பேர் கடல் வழி பாதுகாப்பு அப்படி தான் வச்சுருக்காங்க ஈவன் அதை விட குறைவான முறையில் கட்டணங்கள் வசூலிக்கூடிய நிறுவனங்களும் இருக்குது அதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் உள்ள டீப்பாக கஸ்டம் ஏஜெண்டே இவங்களெல்லாம் கன்சல்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டாவது இது ஜிஏசி மூணாவது பணத்தோடைய மதிப்பில் ஏற்ற இறக்கங்கள் அன்றைக்கே அன்றாடம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் உள்ள கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்போது அவங்க நாட்டு அரசியல் பொருளாதார அந்நிய செலவான கையிருப்பு நிலவரங்கள் இந்த நாட்டோட நிலவரங்கள் இது ரெண்டையும் பொறுத்து இந்த ரெண்டு நாட்டுடைய பணத்துடைய மாற்ற மதிப்பு வரும்போது அன்றாடம் அது தீர்மானிக்கப்படுது தினமும் ஏற்ற இறக்கங்களை சந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நேற்றுக்கு இன்றைக்கி ஏறும் அல்லது இறங்கும் கொஞ்சம் போகணும் அல்லது அதிகமாக போகணும் ஏற்ற இறக்கங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதை விரிவாக நான் முந்தைய சொல்லியிருக்கேன் நான் ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது ஏற்றுமதியாளருக்கு அந்த பணத்துடைய மா மாற்ற மதிப்பு சாதகமாகவோ பாதகமாகவோ வரலாம் சாதகமாக வந்தால் சந்தோஷம்தான் அதே ரே ரேட்டில் இன்றைக்கும் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை குறைஞ்சிச்சுன்னா இவருக்கு நஷ்டம் ஏற்படும் இதை நீங்கள் ஆழமாக கணக்கு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது அந்த கூடுதலாக வந்தால் அந்த அந்த வசதியை பயன்படுத்திக்கிற மாதிரியும் மாற்று மதிப்பு குறைஞ்சிச்சுன்னா அதன் மூலமாக வரக்கூடிய இழப்பை தவிர்க்கக்கூடிய வகையிலையும் திட்டங்கள்லாம் பேங்க்குகளில் இருக்குது அதுக்கு ஃபார்வேர்டு கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு பேர் அந்த ஃபார்வேர்டு கான்ட்ராக்டில் புக்கிங் ஆப்ஷன் இப்படின்னு பல பிரிவுகள்லாம் இருக்குது இதை நீங்கள் பேங்க் மேனேஜரை சந்தித்து ஒவ்வொரு ஆர்டரை ஏற்று செயல்படும் போது கேட்டு செய்யலாமே தவிர ஒன்றும் பாதுகாப்பான முறையில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கான சூழ்நிலைகளை அரசாங்கம் உருவாக்கி வச்சுருக்கு அதனால் ஏற்றுமதி வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டு செயல்படும் போது பயப்படுறதுக்கோ பாதுகாப்பு இல்லாமல் செய்கிறதுக்கான சூழ்நிலை இருக்கணும் தவறான முறையில் நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை முறையாக எல்லா வகைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்பட்டால் யாருமே ஏற்றுமதியில் பெருசாக சாதிக்க முடியும் இதை இந்த எபிசோடு மூலமாக தெரிஞ்சுக்குவோம் அடுத்த எபிசோடில் வரும்போது இந்த பேமெண்ட் முறைகளை வசூலித்து செய்யும்போது உள்ள நிலவரங்களை பற்றி சற்று விரிவாக அடுத்த எபிசோடில் பேசலாம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்